Lecture 28. Assalamu alaikum. Welcome to the Virtual Universities course on Business and Technical Communication. In today's lecture, we will look at progress reports. We are going to look at the typical writing situations which demand uh, a progress report to be written. We will look and also we look at why is it that progress reports are written and th they are basically written to deal with the reader's concerns with the future. We will also look at the questions that readers are most likely to ask, the most frequently asked questions of a progress report and we will look at a superstructure for progress reports. This superstructure includes an introduction, a section on facts and discussion which will include uh, answering your readers questions, it will provide the appropriate amount of information. Uh, it gives the organization of the discussion and emphasizes the important findings and problems. Uh, then there is a conclusion section and a recommendation section and finally a note on the location of conclusions and recommendations. Uh, we will also look at the tone of uh, progress reports. Uh, we will be showing you some sample outlines, uh, we'll look at a planning guide and have a look at a sample progress report as well. Now typically progress reports are required in two types of situations. In the first you tell your reader about your progress on one particular project. Um, as a geologist employed by an engineering consulting firm Lee needs to do this. His employer has assigned him to study the site that a large city would like to use for a civic center and large office building. The city is worried that the site might not be geologically suited for such a construction. Lee is a geolo geologist who works an engineering company. Ke liye kaam karte hai. Unki company has assigned a project in which he has to study a site in which site a uh, large bada sa civic center and office building. Now, in which city a civic center and office building is to be made, परेशान हैं या वरिड हैं कि शायद वो जगह जो है वो geologically suited ना हो इस construction के लिए शायद वहां की जो जमीन है वो इस हिसाब से हम वार ना हो कि वहां एक इतनी बड़ी building बन सके ली क्योंकि geologist हैं जमीन को study करते हैं उनने अब एक उस construction की progress report भेजनी है every two weeks ली must submit a progress report to his supervisor and to the city engineer, जो शहर में के जो main engineer हैं, जो planning कर रहे हैं, उनको भी उन्हें progress report भेजनी है और अपनी company को भी भेजनी है कि ये आखिर जब building बन रही है तो किस तरह progress कर रही है। uh, Lee's supervisor uses the report, the progress report, to be sure that Lee is conducting the study in a rapid and technically sound manner. Now, because the supervisor is getting a report every two weeks, he can be sure that uh, the work that Lee is doing, the study that Lee is conducting about the, the site is actually on time, it's technically sound and he is not wasting any time or material. The city engineer, report he uses the report to see that Lee's study is progressing according to the tight schedule that is planned for it. एक स्केड्यूल के मुताबिक करनी है एक टाइम से शुरू की है एक टाइम पे खत्म करनी है तो वो जो सिटी इंजीनियर हैं वो उन, उनको ये प्रोग्रेस रिपोर्ट पहुंचने से उनको ये फायदा है कि उनको ये अंदाजा हो जाएगा जो काम हो रहा है वो टाइम uh, uh, के साथ-साथ हो रहा है या नहीं हो रहा uh, जो सिटी इंजीनियर हैं शी विल आल्सो लुक फॉर प्रीलिमिनरी इंडिकेशंस अबाउट द लाइकली आउटकम ऑफ द स्टडी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट से उनको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि ये जो स्टडी है इसका Final conclusion क्या होगा, इसका outcome क्या होगा, और उसके हिसाब से शुरू किए जा सकते हैं या रोके जा सकते हैं या ऐसा किए जा सकते हैं, जो भी शुरू में findings progress report से मिलें, जाहिर है जो पूरी report तो या जो पूरी study खत्म होगी तो वो तो जिस तरह भी छपेगी और जिस तरह भी publish होगी वो तो आखिर में होगी, लेकिन ये progress report जो है ये periodically uh, इससे ये पता चलता जाएगा कि जो study है उसमें progress किस तरह हो रही है और उसके हिसाब से जो साथ साथ कोई decisions लेने हो वो लेने में आसानी होगी। In the second type of situation, you will write progress reports that tell uh, about all the work that you're doing on different projects. 
पहली सिचुएशन हमने देखी जिसमें एक प्रोजेक्ट है उसकी उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट दी जा रही है कि वो प्रोजेक्ट किस तरह काम कर रहा है या एक स्टडी थी जो हमने देखा ली ने कंडक्ट करनी थी तो उनने उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट वो देते थे कि वो स्टडी किस तरह चल रही है दूसरी सिचुएशन में ये हो सकता है कि एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हों या एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को आप सुपरवाइज कर रहे हों और आपने उन सब के बारे में प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी है मैनी इम्प्लॉयर्स विल रिक्वायर दे वर्कर्स टू फाइल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स सच प्रोग्रेस रिपोर्ट्स पीरियडिकली ओवर द ईयर एवरी ईयर सो दे विल बी मे बी एवरी टू वीक्स एवरी वन मंथ एवरी वीक वट एवर इट द रिक्वायरमेंट इज द वर्कर्स विल बी फाइलिंग रिपोर्ट्स ऑन द वर्क दैट दे डूइंग Uh, as normal routine they won't wait for a particular project and then start filing progress reports ek routine mein pure saal mein wo har saal is tarah uh, progress reports apni de de hain let's have a look at the example of jacqueline who is one such person who needs to write these regular uh, progress reports or periodic reports as they are also called jacqueline works in a in the research division of a large manufacturer of consumer products and she manages a department that is responsible for improving the formulas for the company's laundry detergents ek bahut badi company hai consumer products ki usme wo kaam karti hain aur jis department mein ko wo manage karti hain wo department us department ki zimmedari ye hai ke jo wo jo company jo detergents ya washing powders wagaira bech rahi hai unke उनके जो फार्मूलाज हैं वो किस तरह इम्प्रूव हों किस तरह बेहतर डिटर्जेंट्स बने द डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग देम क्लीन एंड स्मेल बेटर मेकिंग देम लेस एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर एंड मेकिंग देम सेफर फॉर द एनवायरनमेंट ये तीन बेसिक चीज़ें हैं जो जिनसे डील करते हैं डिपार्टमेंट ताकि उन इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रख के फार्मूलाज इम्प्रूव किए जाएँ उन डिटर्जेंट्स के नाव एट एनी वन टाइम The people working under Jacqueline, her staff, is working on between ten and twenty different projects. Obviously, the department is looking at many different things. There's a lot of work going on in order to improve the formulas for making these detergents. So there are a lot of people, and they're working on many different things simultaneously. As part of her regular uh, responsibilities, Jacqueline must write a report every two weeks to summarize the progress on each. of the projects jo bhi 10 20 projects ho rahe hain jacqueline ke department mein jacqueline ne har do hafte baad ek report likhni hai ek summary us report mein deni hai sab projects ki uh, update deni hai sab projects ki progress batani hai jis tarah uh, lee ka to humne dekha ki wo ek project pe khud kaam kar raha tha unne apne hi project ki ek eklote project ki report deni thi har do hafte baad jacqueline jo hai wo khud kisi project pe kaam nahi kar rahi hai lekin unka jo staff hai wo uh, digger project ke upar kaam kar raha hai aur unne उनकी सबकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बना के देनी है कि सारे किस तरह क्या काम कर रहे हैं क्या चीज़ कहाँ तक पहुँची है दीज रिपोर्ट्स हैव मैनी रीडर्स इंक्लूडिंग हर इमीजिएट सुपीरियर्स हु वॉन्ट टू बी श्योर दैट हर डिपार्टमेंट्स वर्क इज प्रोसीडिंग इन अ सेटिसफैक्ट्री मैनर अदर पीपल हु रीड हर रिपोर्ट कुड बी पीपल फ्राम द मार्केटिंग डिपार्टमेंट और अ मार्केटिंग एजेंसी दैट द कंपनी वर्क विद and they are looking for any discoveries that they can use in the products that they are responsible for selling for example if dishwashing detergents or whatever it is that they are selling they could be uh, they would want to know what discoveries have been made so that they can use that information to market those products better uh, or her readers could be uh, her corporate planners who will want to anticipate changes in the formula that uh, the department is working on so that if there are any alterations needed in the production line then they can work on start working on those or any changes in advertising campaign etc to to market the products so there would be many different readers of the progress report and keeping that in mind jacqueline will tailor her reports as the examples of lee and jacqueline uh, indicate progress reports can be uh, can vary from one situation to another and they can have many different purposes as, and many different types of readers as well they may cover one project or many projects they may be addressed to people inside the writers organization or outside it as we saw in lee's case uh, his progress report was addressed to the city engineer who was not part of his his company and they may be used uh, by people with a variety of interests for reading them some people could be reading them to learn things that they need to know 
um, some people could be reading them to n learn how to manage things differently or better and some people would be reading them to make certain decisions. So progress reports ke different purposes hain, different types of audiences hain, different types of readerships hain. One thing that all progress reports address is the reader's concerns about the future. Despite their diversity, all progress, almost all progress reports will have this in common. The readers are primarily concerned with the future of uh, what needs to be done uh, according to the progress report. Just uh, like Jacqueline, the readers are also interested in the future that the Jacqueline department is working on the future of the future and what will happen in the future of the future. Even though most progress reports talk primarily about what has happened in the past, the progress reports are telling us what has happened in the past. But from the previous information, we know what will happen in the future. The readers usually want the information so that they can plan for and act in the future. They want to predict what will happen in the future based on what has happened in the past, what has been reported in the progress report. Now, why is it that why is it that progress reports written in the written up in the past tense are basically concerned about the future? You need to consider the responsibilities that your readers will be fulfilling by reading your progress reports. You need to consider the responsibilities that your readers will be fulfilling by reading your progress reports. From your report, they may be trying to learn the things they need to know how to manage your project. Uh, they will want to know, for instance, what they should do, if anything, to keep your project going smoothly or to get it back on track. Whatever you have done in your work, whatever you have done in your project, when you will tell your readers what you have done, what you have done, in terms of the result, they will probably take this decision to make it better in a better way to run the project. Or if the project ठीक नहीं जा रहा तो उसको वापस ठीक किस तरह किया जाए जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको किस तरह सॉल्व किया जाए उसके लिए शायद फंड्स किस तरह एलोकेट किए जाएं एक्सेट्रा सो दी रिपोर्ट्स रिटन बाय ली एंड जैकलिन दैट वी सो आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस बाय सम ऑफ देर रीडर्स कुछ जो उनके रीडर्स पढ़ने वाले हैं वो ये चीज़ें अपने दिमाग में रखेंगे और वो इन इन सवाल का जवाब उनको मिलेगा ये रिपोर्ट्स पढ़ के और वो कोई ना कोई डिसीजन लेंगे also from your report, some people may also want to uh, be trying to learn things that they need to know to manage other projects. जो आपने अपने project के बारे में report लिखी, उस report को पढ़ने से बहुत से आपके पढ़ने वाले हैं जो वो और projects के बारे में भी कुछ सीखेंगे और उनके बारे में भी कुछ decisions ले सकेंगे. This is because almost all projects in an organization are interdependent with each other. ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में उनका एक दूसरे से कोई ना कोई ताल्लुक होता है तो जो आपका प्रोजेक्ट है उस पर जिस तरह प्रोग्रेस हो रही है उसी के हवाले से और प्रोजेक्ट की भी प्रोग्रेस तेज़ या आहिस्ता होगी या उसका उसके ऊपर कुछ ना कुछ असर होगा तो इसलिए जो आपके रीडर्स हैं अगर आपके सुपरवाइजर्स हैं या मैनेजर्स हैं वो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के, के की वजह से दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी शायद कोई तब्दीलियाँ लाएँ या कुछ डिसीजन उनको लेने हों for example, other departments and other people uh, in the company may need the results of your projects as they work on their own projects. For example, agar jis tarah hum detergents ki jab baat kar rahe the Jacqueline ki company mein, to ho sakta hai ki all departments ke logon ko bhi wo results chahiye hon, kyunki unko bhi apne jab uh, manufacturing, for example, karni hai, to uh, tab bhi unko saath saath pata karna hai ki aage kya changes honge formula mein, kya improvements ho rahi hain, taaki wo us hisab se अपने प्रोसीजर्स को फॉलो करें। Maybe you are conducting a market survey whose results the other departments need so that they can design an advertising campaign, or maybe your company can install some other equipment according to the market survey that you are conducting. अगर आप मार्केट में जाके सर्वे कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में उनका क्या ख्याल है, तो शायद आपके जो साथ साथ आप प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजें कि अब तक हमें इस तरह के रिस्पॉन्सेज आए हैं आगे अब हम 
مختلف شہروں کو کور کریں گے لیکن کچھ شہروں کے جو ریزلٹ آیا ہے اس کے نتیجے میں شاید اپنی کمپنی ساتھ ساتھ ہی اپنی مارکیٹنگ کیمپین کو چینج کرے یا ساتھ ساتھ ہی اور کوئی فیصلے کرے جس سے آپ کی پروڈکٹ کی پروڈکشن میں چینجز آئیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی پوری پوری پروجیکٹ کو ختم ہونے کا ویٹ کریں اور اس کا جو اس کی جو فائنڈنگس ہوں اس کے بیسس پہ اپنی ڈسیزنس لیں آپ کی پروگرس رپورٹ کی بیسس پہ ہی وہ ساتھ ساتھ ڈسیزنس لے سکتے ہیں اف یو پروجیکٹ از گوئنگ ٹو بی لیٹ دا اسکیجولس آف دوز پروجیکٹس آف ادر پروجیکٹس مے ہیو ٹو بی ایڈجسٹیڈ اکارڈنگلی اگر ظاہر جس طرح ہم نے بات کی کہ اور پروجیکٹس جو ہیں کمپنی کے وہ انٹر ڈپینڈنٹ ہیں آپ کے پروجیکٹس پہ تو اگر آپ کا پروجیکٹ لیٹ ہو رہا ہے تو اور پروجیکٹس کی بھی کچھ ڈیڈ لائنس وغیرہ کو اس کے ساتھ ساتھ چینج کرنا ہوگا سملرلی اف یو پروجیکٹ کاسٹس مور دین ایکسپیکٹیڈ دین منی اینڈ ریسورسز ول ہیو ٹو بی ٹیکن اوے فرام ادر ایکٹیویٹیز ٹو کمپنسیٹ فار دا کاسٹ آف یور پروجیکٹ دے مائی دی ہائر اپس ان یور کمپنی مائی نیڈ ٹو ری لوک ری ایلوکیٹ ریسورسز and they will be able to do that based on your progress report agar aap unko project khatam hone ke baad mein batayenge ki ab to ji itni cost aa gayi to zahir hai phir to ab to wo kuch nahi ho sakega lekin agar aap saath saath batayenge ki jo humne andaza kiya tha usse zyada cost aa rahi hai to phir wo saath saath hi uska kuch na kuch uh, intezam karenge agar aap nahi saath saath progress report nahi likhi gayi hogi unko pata nahi hoga to jab jahan paise khatam honge wahan aapka kaam ruk jayega so because of interdependencies like like these your readers need information about the past accomplishments and problems in your project so that they can make plans for the future so that is really how the readers are concerned with the future based on your report of the past um, similarly your readers will often be interested in learning the preliminary results of your work جو شروع شروع میں آپ نے اپنے کام آپ کے کام میں آپ کو ریزلٹس ملے ہیں آپ کے پڑھنے والے بہت بار چاہیں گے کہ ان کو وہ انفارمیشن ملے تاکہ وہ جو بھی ان نے فیصلے کرنے ہیں وہ کر سکیں سپوز فار انسٹنس دیٹ یو کمپلیٹ ون پارٹ آف یور ریسرچ پروجیکٹ بفور یو کمپلیٹ دی ادرز سو اینڈ دین یور آڈینس مے ویری ویل بی ایبل ٹو یوز دیٹ پارٹ آف یور ریسرچ امیجیٹلی انسٹیڈ آف ویٹنگ فار دی ادر پارٹس Now coming to the questions that readers are most uh, likely to ask, the questions that readers ask most often. The readers' concerns with the implications of your progress for their future work and decisions leads them to want you to answer the uh, following questions uh, in your progress reports. Zahir hai, jo padhne wale hain, unke kuch concerns hain, unke dimaag mein kuch sawalat hain, aur جب وہ پروگرس رپورٹ پڑھ رہے ہوں گے تو ان کے دماغوں میں وہ سوالات ابھریں گے سو اف یور رپورٹ ڈسکرائبس مور دین ون پروجیکٹ یور ریڈرز ول آسک دیز کوشچنس دے ول آسک واٹ ورک ڈز یور رپورٹ کور ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اینی تھنگ ایلس ان پروگرس رپورٹس ریڈرز مسٹ نو واٹ پروجیکٹ اور پروجیکٹس اینڈ واٹ ٹائم پیریڈ دا رپورٹ کورز کن پروجیکٹس کی یا کس ایک پروجیکٹ کی بات ہو رہی ہے اور کس قسم کے ٹائم پیریڈ کی بات ہو رہی ہے آپ پچھلے دو ہفتے کی رپورٹ دے رہے ہیں پچھلے چار مہینے کی رپورٹ دے رہے ہیں پچھلے ایک سال کی رپورٹ دے رہے ہیں اگر سے بہت لمبا پروجیکٹ ہے یا پچھلے ایک ہفتے کی رپورٹ دے رہے ہیں دے نیڈ ٹو نو دیٹ اور کون کس پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں یا کتنے پروجیکٹس کی بات کر رہے ہیں آلسو واٹ از دا پرپز آف دا ورک ریڈرز نیڈ ٹو نو دا پرپز آف یور ورک دا دا پروجیکٹ یو آر ورکنگ آن دی رپورٹ دیٹ یو فائلنگ ٹو سی ہاؤ یور ورک ریلیٹس ٹو their responsibilities and to the other work that they're engaged in present or future the work that has been done in the present or that is going to be done in the future in the organization another question that readers will ask very frequently is is your work progressing as planned or expected now this is a very important question that comes up when people are reading progress reports because obviously progress report hai, as the name suggests It talks about the progress that has been done so far. So readers want to know that. Uh, they will want to determine if adjustments are needed in the schedule. Agar aapke jis tarah se aapne planning ki thi, agar aap us tarah ja rahe hain, ya kuch aap late ho rahe hain, aapka kaam slow ho raha hai ya tez ho raha hai, us hisab se unne kuch adjustments karne hai ya nahi karne. Do they need to uh, make any adjustments in the budget or the number of people assigned on the project or projects that you are working on? etc 
they will also ask what results did you produce. The results you produce in one reporting period may influence the shape of work in future periods. जो भी आपने एक टाइम में एक काम के ऊपर जो आपके रिजल्ट्स हैं उन्हीं की बदौलत शायद आगे के रिजल्ट्स भी इन्फ्लुएंस हों ऑल्सो इवन वेन यू आर स्टिल इन द मिड्स ऑफ अ प्रोजेक्ट रीडर्स विल वॉन्ट टू नो अबाउट एनी रिजल्ट दे कैन यूज इन अदर प्रोजेक्ट्स नाउ बिफोर यू फिनिश योर ओवरऑल वर्क यू आर गिविंग एनी रिजल्ट इफ यू इफ यू हैव एनी थिंग टू से एनी रिजल्ट टू गिव एनी इफ यू मेड एनी डिस्कवरीज इफ यू made any drawn any conclusions you need to give those in your progress report so that other people can use them according to their uh, need agar aur log projects pe kaam kar rahe hain jo aapke projects se independent hain to shayad jo aapke results hain wo unke kaam ko influence kare aapke pura kaam hone se pehle hi unko aapke sath sath jo bhi nataij hain wo milte jaye to unke kaam mein behtari hogi aasani hogi readers will also want to know what progress you expect during the next reporting period jo ab aap ek to aapne report de di pichle chand hafton ki chand dino ki ab aap agli report report tak kya progress cha rahe hain aapka kya khayal hai aap kya progress kar lenge uh, your readers interests will focus on such management concerns as schedule and budget and on the kinds of results that they can expect so once they know what your expectations are before the next progress report that is how they will plan and they also need to know how things stand overall uh, and this question will arise specially in long reports unko ek overall summary bhi chahiye ke aap usko sum up kar dein agar choti report hai fir zahir hai aapko uski summary ya overall ek picture nahi chahiye wo to choti si report hai padh ke overall picture mil jati hai lekin agar lambi report hai to fir usme unko ek overall summary bhi chahiye basically readers will want to know the overall status of your uh, work um, because that is something that they may not be able to tell readily from the details that you provide in a long report so you might be providing a lot of details but at one glance or reading just by reading that report they might not they might not be able to grasp the overall uh, conclusions that you draw so you need to state those separately also uh as we talked about in feasibility reports your readers want to know what you think they should do if is there any uh, course of action that is uh, planned for them based on the work that you're doing do you need them to do anything then you need to spell that out if you're experiencing or expecting problems your readers will want your recommendations about what should be done if you have other ideas about how the project could be improved they will probably welcome those as well so any suggestions you have anything as you're going along as you're doing your working on your project any suggestions any recommendations that you have you should include those in your progress report if the, you feel that they're going to make the work easier and better d- during that project to answer your readers questions you can use the conventional superstructure uh, for writing progress reports and this has the following elements it has an introduction it has a section on facts a discussion conclusions and recommendations now let's see as we've seen before the superstructure for our report corresponds to the questions that uh, are in the readers minds the questions that readers ask most often let's have a look at how these relate to these questions relate to the superstructure of progress reports in the introduction to a progress report you should answer two questions what work does the report cover and what is the purpose of the work ye do sawal jo hain kya kaam cover kiya gaya hai is report mein aur is kaam ka maqsad kya tha ye dono cheeze introduction mein cover hongi you can usually answer the question what work does the report cover by opening with a sentence that tells what project or projects uh, your report con- is concerned with and what time period it covers now sometimes the second question what is the purpose of the uh, of the work will not need to be answered sometimes you will uh, sometimes it doesn't need to be addressed because all your readers will already be f- quite familiar with the purpose of your work to agar aapko lage ki aisi situation hai ki jo maqsad hai aapke kaam ka aapke padhne wale usse familiar hain to phir to aapko zarurat nahi hai uska koi jawab dene ki at other times however it will be crucial for you to tell your work's purpose because your readers will include people who don't know or may have forgotten it 
So, if you feel that that is the case, that your readers may not know the purpose, they may not know why the work was being done, or if you feel that it was commissioned so long ago that they might have forgotten the purpose of the work, then you need to remind them in your introduction. You are especially likely to have such readers when your written report will be widely circulated in your own organization. बहुत से लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में इस काम को अगर पढ़ेंगे बहुत से ऐसे लोग जिनको पता ना हो कि वो काम क्यों हो रहा है तो फिर आप इसका जवाब देंगे कि आपके काम का पर्पस क्या है ऑल्सो वेन यू आर राइटिंग टू एन अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ हायर्ड यूर एम्प्लॉय टू डू द वर्क देन यू विल ऑल्सो गिव द पर्पज अगर आपकी कंपनी को किसी और कंपनी ने हायर किया है कोई काम करने के लिए तो फिर आप पर्पज़ देंगे लिखेंगे अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देंगे उस कम क्योंकि आपकी जो रीडरशिप है वो दूसरी कंपनी की होगी आपकी कंपनी के ही लोग खाली नहीं पढ़ेंगे दूसरी कंपनी के लोग भी इस प्रोग्रेस रिपोर्ट को पढ़ेंगे यू कैन यूजली एक्सप्लेन पर्पज मोस्ट हेल्पफुली बाई डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम दैट योर प्रोजेक्ट विल हेल्प योर रीडर्स टू सॉल्व लेट्स हैव अ लुक एट एन एग्जाम्पल वेर द फर्स्ट सेंटेंस शोज हाउ वन मैनेजर answered the readers first two questions uh in the first sentence he talked of the project this report covers the work done on the focus project from july 1st through september 1st ye to ho gaya project kya tha aur kya time period cover hua now the purpose of the project sponsored by the us government of energy the aim of the focus project is to overcome the technical difficulties encountered in manufacturing photovoltaic cells that can be used to generate commercial amounts of electricity now obviously this is very clearly the purpose of the report that it says who it was sponsored by and what the aim of the report is the next section of your report after your introduction is the section on facts and the discussion of those those facts in the discussion section of your progress report you should answer the readers questions is your report is your work progressing as planned or expected another question that you will deal with is what results did you produce and a third question that you will deal with is what progress do you expect during the next reporting period to ye teen sawalat jo hain aapka kaam jis tarah planned tha us tarah ja raha hai ya nahi ja raha results aapko kya mile aur agle period mein aap kya expect kar rahe hain kya progress expect kar rahe hain ये तीनों जो सवाल हैं इनके जवाब फैक्ट्स और डिस्कशन सेक्शन में आप अपने रीडर्स को देंगे इन मेनी सिचुएशंस द वर्क फॉर ईच रिपोर्टिंग पीरियड इज प्लान इन एडवांस पहले से डिसाइड किया जाता है कि इन दो हफ्ते में या इन एक हफ्ते या दस दिनों में क्या होगा और इससे अगले जो टाइम पीरियड है उसमें क्या होगा और उसी की साथ साथ रिपोर्ट जाएगी बहुत बार पहले से प्लान होता है एंड इन सच केसेज यू कैन ईजिली टेल अबाउट योर प्रोग्रेस by comparing what happened with comparing by uh, by comparing what happened with what was planned zahir hai agar pehle se plan hua hua hai ki humne is project mein is tarikh tak ye kaam karna hai is tarikh tak ye kaam karna hai aur is tarikh tak ye kaam karna hai to jab wo pehli tarikh aayegi jis jo aapka pehli jo aapki deadline thi to phir aap jab us pe report likhenge to then you will talk about what has happened and compare it to what the company had planned agar aap us स्केजूल के हिसाब से जा रहे हैं तो फिर आप वो लिखेंगे कि ये ये हमारे टारगेट्स थे ये हमने मीट कर लिए हैं या अगर आप तेज जा रहे हैं तो फिर आप वो लिखेंगे आहिस्ता जा रहे हैं तो उस हिसाब से आप अपनी प्रोग्रेस बताएंगे वे देर आर सिग्निफिकेंट डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द रीड बिटवीन द टू इफ देर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन वट वॉज प्लान एंड द प्रोग्रेस देन यू रीडर्स विल वॉन्ट टू नो वाई जाहिर है अगर एक प्लानिंग की गई है और उसके हिसाब से अगर आप नहीं जा रहे बहुत मेजर फ़र्क है उस प्लान में और आपकी प्रोग्रेस में तो आपके पढ़ने वाले ये देखना चाहेंगे कि ये इतना फ़र्क क्यों आ रहा है क्या प्लानिंग में कोई प्रॉब्लम थी या जिस तरह काम हो रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम है इफ दे डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द प्लान वर्क एंड द प्रोग्रेस बिकॉज देर यू फेसिंग सम प्रॉब्लम्स देन द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड अबाउट दोज प्रॉब्लम्स विल हेल्प यू रीडर्स इन फाइंडिंग अ रेमेडी फॉर दैम जाहिर है आप अपने सुपीरियर्स के लिए ही प्रोग्रेस रिपोर्ट लिख रहे हैं या अपनी कंपनी के लोगों के लिए तो फिर जब आप अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे कि ये वजह वजूहत हैं जिनकी वजह से हमारा जो जो प्रोग्रेस है वो ऐसी नहीं है जैसी हमने प्लान की थी तो फिर उन प्रॉब्लम्स की जब वजूहत क्लियर होंगी तो फिर ही उनका कोई सोल्यूशन आपको मिल सकेगा इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू एक्सप्लेन एनी रिकमेंडेशन यू मेक लेटर इन योर रिपोर्ट अगर 
आप बाद में जब भी कोई रिकमेंडेशन करेंगे अपनी रिपोर्ट में जब प्रॉब्लली जब आपकी रिपोर्ट ख़त्म हो जाएगी या आपका काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर रिफरिंग टू द प्रॉब्लम यू मे यू फेस्ड यू विल बी एबल टू मेक एनी नेसेसरी रिकमेंडेशन वैन यू डिस्कसिंग प्रिलिमिनरी रिजल्ट दैट यूर रीडर्स माइट यूज बी श्योर टू एक्सप्लेन दम इन टर्म्स दैट अलाउ योर रीडर्स टू सी देर सिग्निफिकेंस अब अगर आप कोई रिजल्ट हैं जो शुरू में आपको मिले हैं इस प्रोग्रेस रिपोर्ट में आप बता रहे हैं तो आपने फिर यह ध्यान करना है कि आप उनको उन रिजल्ट को इस तरह बताएं कि जो पढ़ने वाले हैं उनको उसकी सिग्निफिकेंस पता चले कि वो क्यों ज़रूरी हैं ऐसे ना बताएं कि उनको इतना कैजुअली आप मैंशन करें या उनकी कोई सिग्निफिकेंस ही क्लियर ना हो कि उनके ऊपर कोई एक्शन ही ना लिया जाए या उनके उनका वो रजिस्टर ही ना हो पढ़ने वाले से इन रिसर्च प्रोजेक्ट्स प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स आर ऑफन टेंटेटिव बहुत बार ये होता है कि जो प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स होते हैं वो फाइनल रिजल्ट्स नहीं होते लेकिन वो टेंटेटिव रिजल्ट्स होते हैं एंड इफ दिस इज द केस देन यू नीड टू लेट योर रीडर नो हाउ सर्टन और हाउ अनसर्टन कितने आप श्योर हैं रिजल्ट के बारे में या कितने टेंटेटिव हैं यू नीड टू लेट योर रीडर नो दैट बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प द रीडर्स डिसाइड हाउ टू यूज़ द रिजल्ट अगर आपका ये क्लियर ही नहीं होगा आप ये क्लियरली नहीं वाजे करेंगे कि जो आपके रिजल्ट हैं वो अनसर्टन हैं या सर्टन हैं तो आपके रीडर को भी पता नहीं होगा कि उन रिजल्ट को किस तरह इस्तेमाल करना है लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपके रिजल्ट अनसर्टन हैं टेंटेटिव रिजल्ट हैं लेकिन आप मैंशन कर रहे हैं क्योंकि वो रीडर को ये भी पता होना जरूरी है वो शायद उनके कुछ काम आए तो फिर आपने उनको साथ मैंशन करना है कि ये टेंटेटिव रिजल्ट हैं क्योंकि अगर रीडर्स उनको ठोस रिजल्ट्स समझ के कोई एक्शन ले लेंगे तो वो फिर शायद डिसीजन गलत हो ऑब्वियसली वेन यू आर गिविंग एनी इन्फॉर्मेशन इन यू प्रोग्रेस रिपोर्ट यू नीड टू कंसिडर हाउ मच इन्फॉर्मेशन टू गिव एंड वॉट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन टू गिव यू नीड टू गिव द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन वैन प्रिपेयरिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट्स पीपल ऑफ एन वंडर हाउ मच इन्फॉर्मेशन दे शुड इंक्लूड जनरली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आर ब्रीफ बिकॉज रीडर्स वॉन्ट दैम दैट वे होता यह है कि क्योंकि पीरियडिकली ये रिपोर्ट्स जा रही होती हैं तो इसलिए इनको बहुत लंबा करने की जनरली ज़रूरत नहीं होती पढ़ने वाले भी ब्रीफ समरी चाहते हैं जो आपका पिछले दिनों में काम हुआ गया हुआ हो उसकी वाल यू नीड टू प्रोवाइड योर रीडर्स विद स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट योर वर्क डोंट इंक्लूड डिटेल्स एक्सेप्ट वन द यू फील द डिटेल्स विल हेल्प योर रीडर्स इन डिसाइडिंग हाउ टू मैनेज योर प्रोजेक्ट और वेन यू बिलीव दैट योर रीडर्स कैन मेक सम इमीजिएट यूज ऑफ दोज डिटेल्स अगर आपका ख्याल है कि जो आप डिटेल्स दे रहे हैं उनका कोई फौरी इस्तेमाल नहीं है या उन डिटेल्स को पढ़ने से आपके पढ़ने वाले पढ़ने वालों का कोई मैनेजिंग मैनेजमेंट डिसीजन नहीं होना तो फिर वो डिटेल्स इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है वेन यू आर इंगेज इन प्रोजेक्ट्स इन इन मैनी प्रोजेक्ट्स यू विल लर्न लॉट्स ऑफ लिटिल थिंग्स एंड यू विल हैव लॉट्स ऑफ लिटिल सेट बैक्स लॉट्स ऑफ लिटिल ट्राइम्स अलॉन्ग द वे There's no need to include all of those in your progress report. Avoid talking about these because they might be very interesting to you. They might be triumphs for you. They might be setbacks for you. They might be uh, personal experiences that you have gained. But your reader is not really interested in reading about them unless they contribute significantly to the work that you are doing or to to future decisions about the work that you are involved in. अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको इन ये सारी डिटेल्स बताने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत इंटरेस्टिंग एक काम हुआ या आप जब कोई काम कर रहे थे तो आप इसके साथ किसी ने और क्या कहा वो सब चीज़ें डिटेल्स आपको देने की ज़रूरत नहीं है स्टिक टू द इन्फॉर्मेशन दैट यू रीडर्स कैन यूज़ अब ये तो बात होगी कि आप क्या क्या फैक्ट्स और कितनी डिटेल अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट में इंक्लूड करेंगे ना वट अबाउट ऑर्गेनाइजिंग दोज फैक्ट्स यू कैन ऑर्गेनाइज यू डिस्कशन सेक्शन इन मैनी वेज Uh, one way is to arrange your material according to the around the time period uh, you need, you will be answering questions about what happened during the most recent time period and what's expected to happen during the next time period ye do cheeze honge jinko aap focus kar sakte hain pichle time period mein kya hua aur aage aap se kya expected hai you will find that this organization centering around the time period is especially well suited for reports in which you discuss a single project that has distinct and separate stages so that you can you are only working on one stage at one time and then you are reporting on that particular stage at that at at in one report however you can also expand this structure for reports that cover either several projects 
और वन प्रोजेक्ट इन विच सेवरल टास्क आर परफॉर्म सैमल्टेनियसली अगर आप एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम करें या एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करें जिसमें बहुत डिफरेंट टास्क हैं तो फिर आप इसी स्ट्रक्चर को जिस टाइम पीरियड वाले स्ट्रक्चर को एक्सपैंड कर सकते हैं यू कैन देन ऑर्गेनाइज इट अकॉर्डिंग टू वट वेन यू टॉक अबाउट वट हैपन ड्यूरिंग द मोस्ट रिसेंट टाइम पीरियड देन यू कैन टॉक अबाउट प्रोजेक्ट ए और टास्क ए एंड देन प्रोजेक्ट बी and if you're talking about what's expected to happen in the uh, next time period then also you can talk first about project a and then about project b when you prepare reports that cover more than one project or more than one task jaise ki humne abhi dekha you might also uh, consider organizing around those projects or tasks zaruri nahi ki aap time period ke hisab se apne discussion ko organize kare aap अपने डिस्कशन को ऑन प्रोजेक्ट्स या ऑन टास्क्स के हवाले से भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जहर जब आप एक ही टास्क की बात करें या एक ही प्रोजेक्ट की बात करें तब तो जो आपका एक क्लासिफाइंग फीचर है वो टाइम पीरियड ही हो सकेगा लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स की बात करें तो फिर आप या टाइम पीरियड के हिसाब से उनको क्लासीफाई कर सकते हैं ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डिस्कशन को या आप टास्क टाइप के या प्रोजेक्ट के हवाले से उनको क्लासीफाई कर सकते हैं यू कैन टॉक ऑफ वर्क ऑन प्रोजेक्ट ए then what happened during the last time period and then what's expected to happen during the next time period and after this you can talk of work on project b what happened during the last time period with reference to project b and what it's what's expected to happen during the next time period with reference to project b this organization works very well in reports that are more than a few paragraphs long because it keeps all the information on each project together and it makes the report easy फॉर द रीडर्स टू फॉलो एक प्रोजेक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो साथ 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 डील की की जाती है और फिर दूसरे प्रोजेक्ट की बात शुरू होती है तो वो फिर लंबी रिपोर्ट्स में पढ़ने वालों को आसानी रहती है अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ दैट यू शुड एम्फोसाइज ऑल इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स एंड प्रॉब्लम्स एज मैंशन योर फाइंडिंग्स एंड प्रॉब्लम्स आर इम्पॉर्टेंट टू योर रीडर्स वाई आर द इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प दम इन मेकिंग um decisions about the future they help them in uh, making decisions about how the project is going to progress uh, they may involve information uh, your fi- findings may involve information that can be used right away by others your problems are uh, important because they may require your readers to change their plans आप जब अपनी प्रॉब्लम्स का बताएंगे तो फिर जो आपके पढ़ने वाले हैं जो आपके कॉलीग्स या सुपरवाइजर्स हैं वो शायद उन प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ प्लान्स को चेंज करें ताकि आगे फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स ना पेश आएँ बिकॉज योर फाइंडिंग्स एंड प्रॉब्लम्स कैन बी सो इम्पॉर्टेंट टू योर रीडर्स बी श्योर दैट यू डिवोट इनफ डिस्कशन टू दैम टू सेटिसफाई योर रीडर्स नीड्स एंड डिज़ायर्स फॉर इन्फॉर्मेशन जो भी आप उस उन प्रॉब्लम्स की अपनी फाइंडिंग्स की डिस्कशन करें उनको इतने इम्पॉर्टेंस दें उनको इतना एम्फोसाइज करें अपने टेक्स्ट में अपनी रिपोर्ट में कि आपके पढ़ने वालों को सारी पूरी पिक्चर मिल जाए सारा पता चल जाए उनको जो 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 उसमें से उनके सवाल हैं उनके जवाब उनको मिल जाएँ ऑल्सो प्लेस दीज डिवाइस सो दैट दे आर ईजी टू फाइंड द एम्फोसिस दैट यू गिविंग यूज डिवाइस टू एम्फोसाइज एंड make these uh, emphatic devices obvious so that it becomes clear to the reader that these are points that you are trying to emphasize once you've talked about all your facts you've organized your discussion you've emphasized all the important points you will come to your conclusions your conclusions are your overall views of the progress of your work jo bhi aapne abhi tak kaam kiya jo uski progress hui uske bare mein aapka overall view jo hai wo aapki conclusions hongi In short progress reports, there may be no need to include conclusions. एक छोटी सी रिपोर्ट है वो पढ़ के ही जो पढ़ने वाला है वो खुद ही अपनी कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकता है बट इफ़ यू रिपोर्ट कवर्स मैनी प्रोजेक्ट्स और टास्क अ कंक्लूजन मे हेल्प योर रीडर अंडरस्टैंड द जनरल स्टेट ऑफ योर प्रोग्रेस क्योंकि आप बहुत अगर आप बहुत डिफरेंट टास्क की बात कर रहे हैं बहुत डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो फिर आप एक कंक्लूजन दें ताकि आपके पढ़ने वाले को एक जनरल ओवरव्यू सा मिल जाए आपके काम के बारे में फाइनली यू विल कम टू द रिकमेंडेशन इफ यू हैव एनी आइडियाज अबाउट हाउ टू इम्प्रूव द प्रोजेक्ट और द वर्क दैट यू आर डूइंग और द वर्क दैट यू आर इन्वॉल्व विद और हाउ टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इट्स रिजल्ट योर रीडर्स विल प्रॉबली वॉन्ट यू टू इंक्लूड रिकमेंडेशन 
your recommendations might be directed at overcoming problems in the future or they may be directed at refocusing or altering um, the time period in which you are working. In this lecture, while we looked at the typical writing situations that require progress reports, we also looked at the reader's concerns and the questions that readers ask most often and we, most importantly we looked at the superstructure of progress reports. Uh, we looked at the introduction, the facts and discussion section, how to answer uh, the readers questions, how to pro provide the appropriate amount of information, uh, the organization of the discussion and how to emphasize important findings and problems and why it was important to emphasize them. We also looked at uh, the conclusion section and what role that plays and the recommendations. We also looked at where it was appropriate to provide conclusions and where it was not appropriate. We, we talked about the fact that in long reports it was necessary to provide conclusions to give an overall view and in short reports it was not that necessary because the readers could actually infer the conclusions from uh, what you were saying. So that's all for today uh, about progress reports. If you have any questions, please feel free to email us. The address is, as usual, english at vu.edu.pk. Until next time, Allah Hafiz.